Habari za muda huko kwa tepale ulipo mtazamaji wa Channel 10. Hii ni kidao cha fanani tunakutana hapa na tutakuletea taarifa kemkem kutoka kwa mafanani wetu na kama ilivyo ada Samira Kiango takriban wiki kama moja mbili hivi ulikuwa nami peke yangu Samira Kiango na mambo yanaenda vizuri lakini ni mgawanyo wa majukumu na hatimaye leo ikiwa ni Juni 8 2020 upande wangu kama unavyomuona fanani Jeme Dali mzee wa Jimbo <laughs> wapi na wapi na wapi basi utakuja kusikia hapa hapa si mwingine ni Emmanuel Mwakapotela habari yako Habari ni nzuri wanasema siku zote safari sio kifo hmm. bali tunachoomba ni kwamba tufike salama na turejee salama lakini okay. kubwa na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambayo tumeenda kuiona ni mazuri hmm. na mengi ambayo yamefanyika kwa kweli haki ya mwandishi wa habari ni kuhakikisha kwamba anampa mtanzania au mwananchi uh, yale yote ambayo inabidi ayafahamu Samira kwa okay. kweli tuna mengi ya kuzungumzia katika hili lakini wakumbuke tu kwamba saa tatu kamili hmm. usiku wa leo Jimbo langu limeangazia masuala mengi ambayo yatakufahamisha wewe mm. uh, mtazamaji wa chani ni kufahamu serikali imefanya kitu gani. Mm. Hivi sasa tunasema vijijini mm. ni kama mijini. Kabisa vipi na wewe ni miongoni mwa Tanzania ama bado una, 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 unaangalia kwanza <laughs> kwa sababu ya Oktoba si hivyo <laughs> lahasha nimeamua kusema kwa sababu ni haki ya mwananchi kueleza yale yote okay. kwa sababu hapo awali uh, nimepata nime nafasi ya kutembelea mkoa wa Ruvuma mm -hmm. na kwenda katika majimbo mbalimbali no. kuangalia ni mambo gani ambayo serikali uh, imeyafanya okay. na nikapata nafasi ya kufanya mahojiano pia na wananchi waeleze kwamba ni kitu gani ambacho nikiona kabla na baada lakini kitu ambacho nimegundua watu sikuizi wa vijijini asilimia kubwa kipindi cha nyuma walikuwa wanasaulika wameka wazi hilo lakini wametuma salamu za pongezi kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio maana tukapata kitu kinaitwa vijijini ni kama mijini hii yote si kwa sababu kugombea nia hapana bali kujida kueleza wananchi kwa sababu wanaona huduma ambazo zimepatikana katika uh, vijiji mbalimbali mm. ni zile zile sawa ambazo zinapatikana mijini. Kwa hivyo sasa wanaeleza katika sekta ya afya mm. mambo yote wanamaliza pale pale okay. katika swala la upasuaji, katika mm. swala mengine ambayo ni swala zima la afya. Kwa hiyo ni mambo mengi na ukiangalia ni kilomita zaidi nimefika muhukuru ifinga ambako 2018 Samira walianza kutumia simu za mkononi. Okay. Ina maana miaka yote walikuwa wanatembea umbali wa kilomita zaidi ya mm. 20 kwenda kupiga simu mm. katika sehemu moja ambayo inaitwa kona kali. Naam, mtazamaji wa kidao cha fanani ni Emmanuel Makapotela akitujuza, akichoonyesha vitu vichache tu ambavyo vipo kwenye kipindi ambacho utakipata leo kukitazama pale saa tatu kamili usiku kuhusiana na jimbo langu na hii yote ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM 1520 kupitia viongozi ambao tuliwachagua sasa je waliahidi wametekeleza kwa asilimia ngapi kabla hatujakwenda kufanya ananado mafiga matatu pale mwezi Oktoba kwa hiyo ya hayo yote kupitia mbunge ambaye ulimchagua utaweza kuyafahamu mengi zaidi kupitia kituo chako bora kabisa cha matangazo ima leo yes. ni siku ya bahari duniani ambapo tarehe 5 Disemba 2018 ilianza rasmi kuadhimishwa yeah. na vile vile tunaambiwa kauli mbiu ni uvumbuzi kwa bahari endelevu kwa kuna mambo mengi sana ambayo yamezungumzwa na wanaweza kuna watu wako kwa nini me bahari siku ya bahari imetengwa pekee kwa sababu bahari ni sehemu yeah. ya mazingira kwa nini haikuamua kuadhimishwa pamoja kwa sababu juni mei 5 juni 5 pia tuadhimisha siku ya mazingira Ndiyo. kwa maana watu wanategemea kwamba ingia zimeisha pamoja lakini kuna sababu nyingi na za msingi ambazo zimewekwa na zimebainishwa yote kwa yote hayo kuhusiana na siku ya bahari utaipata kwa undani zaidi kupitia taifa yetu ya kutwa nzima ya leo haya lakini pia kuna maandamano ambayo yanaendelea kule yes. London ambapo kuna ile sanamu ya mfanyabiashara maarufu miaka ya nyuma imevunjwa yeah. ya Edward na hii yote ni kufuatia na kifo cha George Floyd na wa Afrika ndio tunaona wanafanya hivyo lakini sasa hivi katika uvunjaji wa hii sanamu ya Edward pale Bristol imefanywa na hata watu ambao wana ngozi nyeupe na hii yote ni kupinga ubaguzi wa rangi kwa sababu imekuwa inaenda viral zaidi sasa hivi na vitu kama hivi vilikuepo kwa mwanzo lakini sasa hivi watu wameamua wateme sumu watoe machungu yao kufuatia kifo cha George Freud ambapo maandamano yamefanyika London na maeneo mengine ya 
nchi mbalimbali yameendelea kufanyika. Kule Brazil pia yes. kabla sijakukabidhi kijiti mm. eh, maandamano pia yamefanyika kufuatia rais Jair Bolsonaro kama hayuko, yani kama hati nguvu katika mapambano ya corona kwa sababu kuna kesi nyingi takriban 36 ndani ya 24 huwa zinatokea. Kwa hiyo wananchi wameamua kufanya maandamano kama ishara ya kumkumbusha rais kwa sababu kama amejisahau hivi. Yes. Na tayari katika miji ya New York pamoja na Chicago imeshaondolewa ile marufuku kutoka nje kwa sababu ya, ma, ya maandamano ya amani ambayo yanaendelea na wana wachambuzi mbalimbali wa masuala ya ubaguzi wa rangi pamoja na kisiasa wameeleza wazi kwamba uh, kifo cha George Floyd kimeonyesha taswira kwamba hata watu weupe wapo ambao wanachukizwa na huu ubaguzi wa rangi ambao unafanywa na baadhi ya watu huko nchini Marekani lakini pia tumeona kuna baadhi ya familia ambazo zenyewe zimeoa katika upande wa watu weusi wameamua kuachia ngazi na nafasi zao lizonazo ili wampe mtu mweusi abaza nafasi ya kuongoza. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaleta taswira mpya katika swala zima la ubaguzi wa rangi. Basi tunayo mengi ndani ya safari nzuri kabisa ya kidau cha fanani na sasa hivi twende basi tukawatazame mafanani wetu wametuandalia vitu gani kwenye siku nzuri hii ya Jumatatu ya Juni 8 2020 na tutaanza safari yetu kule Kilimanjaro ambapo Tadei Masawe anasema wananchi Moshi wameomba mkondo wa maji ugeuzwe. Kwa nini? uelekeo unatakiwa ugeuzwe kuna sababu zipi kuna changamoto gani ambayo imetokea inawezekana kugeuza mkondo wa maji kutoka mashariki kuelekea magharibi kusini kaskazini tukajiunge naye e, today akiwa ameimulika zaidi makala hiyo kutoka Kilimanjaro karibu wakizungumza na kidau cha fanani wakazi wao wamesema maji hayo ya mafuriko yaliingia kwenye makazi yao baada ya mtoro kushindwa kuyahimili na yalipofika kwenye daraja la mtao kwa kumba ilibadili njia yake kisha kuingia kwenye makazi ya watu na kuharibu baadhi ya nyumba huku nyingine zikisombwa kufuatia hali ya mafuriko hayo baadhi ya wananchi wamepoteza nyumba huku wengine makazi yao kigeuka kuwa mto na kuiomba serikali wapatie eneo jingine ili waweze kujenga nyumba kwa kuwa hadi sasa wana pa kuishi wamesema walishapeleka malalamiko kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa Moshe Mwako Mwendezi ambapo aliwashauri watafute shilingi milioni tatu kwa ajili ya katapila ili kujaza ngema kwenye eneo hilo Maji yaweze kurudi kwenye mkondo wake. Mtu ukiangalia umeama, umetoka kwenye njia yake harisi, umeingia kwenye makadi ya watu. Na ukiangalia nyumba kila siku zinaendelea kubomoka, kubomoka, kubomoka kutokana na nini? Na maji yanapokuja kwenye ule mkondo yanabomoka. Niombe serikali sasa. Tunaomba msaada wa kitaalamu wa kuweka ngema huu mto uli eneo lake. Vinginevyo haya maji yanapoendelea kutiririka, basi ngema inaendelea inakuta nyumba ambazo hajaathirika. Kwa hiyo tukamwomba mkurugenzi Mkurugenzi akasema atatupa grader kwa ajili ya kurudisha mto sehemu yake iliyokuwepo. Pembezoni yake kuna daraja. Lakini mpaka sasa hivi watu wameathirika. Katika mimi mkusanyaji wa pesa nimekusanya 70 tu mpaka sasa hivi. Na hiyo ni milioni tatu. Kila mtu ukimpitia anakuambia pamoja na mafaa haya mimi nitapata wapi pesa? Tulikubaliana ndio akakubali lakini pesa mpaka sasa hivi watu wajapata. Kukua mto umerudi kwenye makazi ya watu na watu viwanja vile vimekwenda kabisa vikawa mtu. Kwa tunaomba serikali itusaidie viwanja kwa wale waliobomokewa na nyumba zile moja kwa moja na zingine zinazoendelea kubomoka ambazo ziko kando kando ya mtu. Ili wale watu waweze kupata makazi, waweze kuwa na ndoto tena ya kuendelea na maisha yao tena ya, ya kawaida. Hata hivyo, kidao cha fanani kilifika ofisi ya mkurugenzi wa bodi ya bonde la Pangani Moshi bwana Segule Segule ambapo amesema kuwa maafa atokanao na msongamano wa maji yanayokosa mwelekeo usababishwa na watu kutofuata sheria za mazingira ikiwemo kutojenga ndani ya mita stini kutoka kwenye chanzo cha maji tatizo hasa ni kwamba watu ndio wamefata hifadhi ya mito kwa hiyo hili ndio tatizo la msingi wamekaa miaka 20 labda wame wameona mbona hapa hapana watarishi kumbe maji hayasahau njia yake sasa serikali ndio maana imeweka sheria kwamba angalau watu wakae vita stini kutoka kwenye vyanzo vya maji. Moja e, ni kuepusha e, madhara ya yanayotokana ya na maji kwa watu. Lakini pia watu kudhuru chanzo. Kwa sababu kile chanzo e, kilimo hata ukizungumzia mto, huko unakoenda kuna watu wengi wao wanaotegemea. Hata ukizungumzia chemchem, huko inakoenda. Kwa hiyo madhara ambayo unaweza kusababisha kwa kukaa karibu na chanzo yanaweza yakaleta madhara makubwa na gharama kubwa sana kwa kwa, kwa serikali na, na, na jamii. Akizungumzia kuhusu uharibifu huo, mkuu wa wilaya Mushi Kipi wa Rioba 
Amesema bodi ya maji bonde la Pangani kwa kushirikiana na Halmashauri ya Manispaa ya Moshi iko kwenye mchakato kutengeneza eneo hilo sambamba na kuimarisha kingo za mto huo ili kuyarudisha maji kwenye njia yake. Kuna mambo yamekubaliana. Wenzetu wale wa bonde la mto Pangani wameamua kuwataleta wataalamu Kurugenzi wa manispaa ya Moshe atatoa vifaa na wananchi wa eneo husika waliamua wenyewe kwamba watachangia mafuta. Kitakachofanyika yapo maeneo ambayo yatafanywa kazi ili mto njia ya mto itanuliwe. Mto uendelee kupita kwenye eneo lake la asili. Lakini hii haina maana kwamba upande mwingine ambao nafasi itapatikana kidogo watu waendelee kufanya shughuli zile za kibinadamu wakiingia kwenye haya maeneo wanaatarisha afya ya eneo lote lile wazetu wa bonde baada ya kurekebisha wanataka pia kuongeza ujenga pande moja wa kingo za mto wanataka kupande wa pili kuongeza udongo na namna nyingine kudhibiti maji pale na pia watapanda mimea aina ya nyanzi yote hii katika kuzuia mmomonyoko maeneo yale na kufanya kuacha njia maji yapite lakini maeneo yale ya Afrika na wajibu wa kulinda pale kuhakikisha afya ya mto maji yanayopita na maeneo yanayozunguka yote na baraka salama nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro mimi ni mwanafanani wako Tadei Masawe wa Channel 10 Asante Tadei Masawe na taarifa hiyo ya wananchi kuiomba serikali isaidie basi kurejesha mto Rau uweze kukaa katika uelekeo wake manake sasa mto umepoteza mwelekeo umeingia katika maisha ya wananchi matokeo yake maji yamekuwa kama ambavyo tumeona kwenye picha kutoka kwake Tadei na imesababisha madhara mengi kwa wananchi ikiwemo nyumba zao kubomoka na vile vile kuwa kuja maji mkapotela. Wanasema siku zote maji hayapandi mlima na maji hufuata njia yake ila ukitaka yaji ambapo unapataka wewe basi jaribu kutengeneza mtelemko yatafika. Kwa hiyo ni namna tu ya kutumia uh, utaalamu kuhakikisha kwamba wanaachia maji ndani katika mtiliko wake katika mkondo wake kwa sababu ilivyotokea u Uh, mkondo wa maji rao waliukatisha mwelekeo kwa hiyo ukabisha hodi kwenye makazi ya watu lakini ni njia nyepesi tu kuzuia pale maji afate mkondo wake makazi yatakuwa salama Samira kwa hiyo ni kazi ambayo pia inaweza ikafanywa pia na wananchi wenyewe alafu baadaye serikali ikaja ikaweka mvuta ikaweka mkondo kujitolea tu <laughs> wanasema mfamaji akosi kutapa tapa uwezekano ukawa unakufa fu unatumia. Haiwezekani hata siku moja. <laughs> okay, tupeleke wapi sasa? Basi moja kwa moja tuungane na fanaili wetu ambaye anatupeleka huko Manyara ambako tunafahamu kwamba Samira na mtazamaji wa Channel Tini kwamba mila na desturi zina nguvu kubwa zaidi na mataifa makubwa ambayo yameendelea alipata nafasi ya kuanza kuteka watu katika swala zima la mila na desturi pamoja na tamaduni zao. Lakini hapa nchini kwetu Tanzania mila na desturi zinatumika kama sehemu ya kusambaza upendo, amani pamoja na kusaidiana. Lakini leo fanani wetu Elia kimani kutoka huko babati manyara anaitazama mila na desturi za kabila la wamasai ambayo inaitwa enduruji ambayo wanapatikana hapa babati mkoani manyara kwa undani zaidi fanani wetu elia kimani anatupasha zaidi enduruji neno fupi lakini lenye maana kubwa sana katika mfumo wa maisha ya kabila hili la wamasai neno hilo limebeba maana ya mila moja wapo iliyopo kwenye jamii ya wamasai ambayo tekelezwa na rika la Imurani yani Murani lakini timbuko la mila hii ya Enduru ni nini hasa unakuta mwingine ambaye hana chakula kabisa kwa sababu katika kwenye upataji ya, ya, ya mazao wako wengine wako kiango chao wako chini kabisa wengine anatukua na mali kwa hiyo akaokea historia kwamba usile peke yako labda nikija kwenye safari ni lazima kama niko peke yangu pale lazima nitatumia mama aita wa vijana wengine wa jirani tuje tule pamoja ili kujisikia raha kwamba kwa sababu pale ambapo usili ambapo uwili peke yako atakuwa ni raha kubwa kwa ile wengine anasema kwamba na mimi hata nimechelewa naweza kasema naenda kwa fulani kwa sababu nitakuta chakula tu kwa hiyo stari ya mila ndio hivyo kwamba iliwekea to kwamba usile peke yake huko mwingine ambaye hana kabisa na sisi mila tukilaani chochote kwamba kifanyiki hivi ukifanya utakuwa umekwepa zile utaratibu za mila akili yako itasofika alafu vile vile itasababisha 
kwa vijana waheshimu ile mila na desturi waweze kula kwa pamoja na kweli inaongeza mshikamano Kipende hiki kikaenda mbali zaidi na kutaka kufahamu endapo atatokea atakai kiuka mila hiyo ya Morani ya kutokula chakula peke yake. Na hapa mzemba mbira ule kurukur anatueleza kinaga ubanga juu ya hilo. E, naweza bwana akawa kama taira kwa sababu haaminiki na mama, haaminiki na baba na rika mwenzake. Kwa hiyo anajiona dunia limebadilika ikawa si ile. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba anakuwa kama pungwani. Ni lazima utapelekwa kama kwenda kubatishwa kwa sababu umeshafunja mwiko. Na umesha toa heshima ndani ya rika na umesha saurika na rika lako. Kwa hiyo unakalishwa, unapigwa faini ndio urudi kwenye heshima ya vijana. Wazee wa mila ya jamii ya Kimaasai katika wilaya ya Kiteto wametuambia kuwa ili uweze kuheshimika zaidi na maisha yako kwenda katika mfumo usoyumba lazima ufuate taratibu za mila na desturi zao. Jamii ya wafugaji au wawani ndani ya rika moja mfano kijana ambaye ni rika la nyangulo hawezi kumwoa binti ya nyangulo mwenzake. Kitaka heshima kuu kwa wafugaji ni rika. Alafu bado wale rika wao oh, wanajua kwamba tikisha oa wale mabindi wote wanayezaliwa na rika mmoja hakuna rika huo huo ambayo anaweza kumchukua yule mtoto kwenda kufanya ni mke wake. Kwa hiyo ndio maana unakupa ukuta wa Masai wanalika narika ni heshima mkubwa kujua kwamba rika yangu mkubwa ndio baba hata kama baba mzazi yipo lakini bado naye yule atakuwa ni babako. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba wana umoja na kuheshimiana. Wa Masai wanafurahia umoja. E, ni umoja ndio kitu ambacho na, na kifurahia sana kwenye rika ni umoja vijana wanaotekeleza mila hiyo kwa sasa tumezungumza nao wanaeleza kuhusu mila hiyo wanayopaswa kutekeleza wakiwa katika rika la Morani eh hey, mimi naweza kuwa nafurahia kwa sababu kwa unakula chakula mwenyewe kwanza kwa Masai kwa Morani sisi sio vizuri viongozi hao wa mila wanasema kuwa pamoja na uimara wa mila zao hadi sasa lakini kumekuepo na wasiwasi mkubwa wa vijana wengi kuingilia na hata kuathiri baadhi ya mila hizo. Mmoja wapo wa madhara ambayo yanatajwa ni baadhi yao kukimbilia maeneo ya mjini na wanaporudi baadhi yao huamua kuacha baadhi ya mila hizo. Wasiwasi mwingine unaokumba jamii kwa sasa ni hofu ya maradhi mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimwi. Hivyo wanasema wanaandaa mkakato kuanza kuishirikisha serikali kuwarejesha vijana wengi waliokimbilia mijini na kutelekeza familia zao naweza nikaambia serikali kwa itu, kwa wito wa serikali ingewezekana kwamba wale warudishwe aje angalie wazazi wao atafute maisha nyumbani mbona siguizi kwamba yani kupata mali ni rahisi kwanza ukilima unapata baadaye mahindi unauza unaenda kununua ngombe na unua mbuzi zako basi unaishi na wazazi wako bila kwenda mjini makala hii ya kidao cha fanani kutoka katika wilaya ya Kicheto mkoa wa Manyara inaletwa kwa wako nami Elia Kimara Huyo ni fanani wetu Elia Kimani ambaye ametuletea uh, undani wa historia fupi ambayo inaeleza kabila la Wamasai ambao wanapatikana Babati mkoani Manyara ambapo wameendelea kudumisha mila na desturi ambayo inafahamika kwa jina la Enduruji ambayo wapata nafasi ya kuleza vitu vingi zaidi kuhusu swala la mila na desturi. Hivi sasa watu wanakimbia mila zao ni sehemu moja wapo ambayo wameleza hiyo ndio ina athiri kwa asilimia kubwa uh, mila na desturi za Wamasai. Pindi tu vijana wanapotoka vijijini na kuelekea mijini basi wakirudi wanataka kuwa kama Chris Brown kama kwa Drake kwa sababu wameona na hapa mjini Dar es Salaam kuna mengi sana. Utakutana wasanii ambao wamekopi na kufesi kutoka mataifa mengine basi na wewe mm. unataka uvae. Samira siku kivaa kitu fulani mm. watakopi na kupesi. <laughs> ndio vizuri au au tunapoteza mwelekeo uh, ni vizuri inategemea na kitu gani ambacho okay. umeba umeona hapa ndugu uh, yangu eh, amekuja na maoni yake mwalimu hamisi mkocha akasema bwana ukitupia kitu fulani <laughs> basi mambo sote <laughs> kila moja na lake lakini ameamua tu la moyo la moyoni eh akili kumkichwa okay ni kweli kabisa na katika makabila ambayo kiukweli yanaendeleza yeah. na yanathamini mila na desturi basi hautasita hauta 
kuitaja kabila hili la Kimasai na kama ambavyo tumeiona yeah. makala hiyo kutoka kwake Elia Kimani jinsi ambavyo ikielezea tamaduni na mila zinavyotekelezwa na um, e, kuna mila ambayo e, wanasema ukifika umasaini yeah. unaweza ukaingia ndani alafu yeah. ukakuta kuna mshale umegongwa ah. pale nje sijajua hii na maana gani kwa hiyo Elia Kimani hiyo e, pia unaifahamu hiyo kwamba mwanaume mm. akiingia ndani katika nyumba fala zima chomeke mkuki kama anahusika na yule ambaye yuko nenda ndani au yule anachomekwa tu ili mradi anachomekwa kuna sababu ambayo anachomeka mtawala siku zote unachomeka kama sio sehemu yako aha e, unachomeka mtawala bwana okay mimi mkapotea nikifika kwangu unachomeka kwamba utakiwi kuingia nipo unapoingia lazima ubishe <laughs> hodi taarifa kwamba ndani huko haijalishwe ni nani kwamba lazima ubishe hodi kwamba baba mwenye nyumba amefika Babu mwenye nyumba yupo. Kama hata kama unataka kuiba kuku au nini, mm. watu wanasema ah, yupo bwana leo. <laughs> Baba mwenye nyumba ni mlinzi. <laughs> no, ni mambo ya mila na desturi katika kabila la Wamasai lakini tunaamini kila kabila zina tamaduni zake, zina mila zake. Leo kwenye kile cha fanani tumeitazama mila hiyo ya Endoruji kutoka kabila la Wamasai kule Manyara tunaenda sasa Zanzibar tunavuka maji tunaelekea upande wa Marashi ya Karafu kule tunaambiwa kupitia maradhi haya ya corona ambayo tunaelekea kuyashinda sasa kidogo imeleta athari katika bustani ya Forodhani na kama umeshia kufika Zanzibar utakuwa unaelewa Forodhani ni kitu gani ni sehemu ambayo ina mandhari nzuri sana inapofika nyakati za jioni ukitaka kula chakula cha aina yoyote kinywaji cha aina yoyote ukifika forodhani utakipata lakini kutokana na maradhi haya ya corona kama muonekano mandhari hadhi ya forodhani kidogo imeyumba sasa tukajiunge tuka na fanani wetu Juma Kasim ametumulikia kwa undani zaidi kuhusiana na forodhani kabla ya corona na forodhani baada ya corona huyu hapa karibu Eneo hili mashuhuri visiwani hapa linatajwa kuvutia sana hasa katika sekta ya utalii. Eneo la Forodhani linapatikana ndani ya mji mkongwe wa Zanzibar ambao watu walianza shughuli zao kwa zaidi ya miaka elfu moja iliyopita. Wageni na wenyeji hupenda kulitembelea eneo hili kutokana mandhari yake kuwa ni ya kuvutia na kupendeza machoni hasa kwa wale wahi kuitembelea Zanzibar. Mbali ya bustani ya Forodhani kwa ni moja kivutio cha watalii si rahisi kufika katika bustani hiyo bila ya kutembelea eneo la Ngome Kongwe sehemu ambayo inatumika kama sehemu ya maigizo ya maonyesho ya sanaa za kitamaduni iliyojengwa katika miaka ya 1700 uniqueness ya forodhani inakuja imebeba ile culture au utamaduni wa watu wenyewe ukarimu wao eh, ucheshi wao eh, maingiliano yao ambao sehemu nyingine ukienda huyakuti hayo mtu anaingia kama maki ndio mpata bahati hai hai mikush pembezoni mwa bustani hii yapo majumba ya kihistoria sambamba na maduka ya kitalii bila shaka yapo mengi ya kuvutia hapa licha mandhari nzuri ya kijani kibichi upepo mwanano wa marashi ya karafu ukisindikizwa na ubaridi wa fuko za bahari ya hindi forozani ndo kila kitu yani forozani ndo mpango mzima uwezo ukatoka da ukaja mjini hapa alafu usifike foro yani inakuwa inakuwa hao kama kiufupi foro ndo mpango mzima naweza nikasema forozani Zanzibar kwa sababu ukisema Zanzibar hii forozani ni famous place forozani ni sehemu ambayo kama unakuja Zanzibar lazima ufike forozani wageni wote wanaosikia forozani hawaridhiki kama lazima aje wasipofika forozani haiba na uzura bustani ya forozani ili wavutia wengi kulitembelea eneo hili lililoingizwa katika urithi wa dunia mwaka 2002 kutokana na historia ya mji mkongwe wa Zanzibar. Pepo unakuja bahari. Mazungumzo yanakwenda katamani urojo anakwenda kununua urojo. Anakwenda katamani uh, mhogo wa kuchoma. Anakwenda kununua mhogo wa kuchoma. Katamani genderi anakwenda kununua genderi ili mradi vionjo vilikuwa vya aina mbalimbali kwa hiyo kitale vingine sasa kwa wakati sasa hivi havipo kwa mfano kama kitale nafikiri ukifahamu kitale eh vitale sasa hivi hakuna lakini kwa tule vitale vilikuwa vipi mimi kwa mmoja mpenzi wapo walaji wa vitale na tuko mimi na grupu langu tuko tukitoka huko utotoni tunakuja huku kwa ajili ya kwenda kuogelea pwani baiting yetu ya mwanzo kunangukia kwenye vitale tutafuna njiani huko tunarudi majumbani mwetu bustani hii ya forodhani iliyozungukwa na majumba ya kihistoria 
yaliyotumiwa na watu maarufu bado imeendelea kujizolea sifa kutokana tulivu upepo mwanana na aina za vyakula vinavyopatikana katika eneo hili vipo vyakula vya baharini mfano mishkaki ya samaki ngisi na hata mkuya wa pwenza wataalamu wa makabaisa chapati za kizanzibari na zanzibar pizza nazo huchangia uzuri wa eneo hili na hapa ni sehemu ambayo inafahamika kama masala ya vilaji vyote ambavyo unavihitaji unavipata ndani ya Forozani. Unaona hata kile chakula chetu maarufu rojo na mambo fulani fulani mishkaki si food zote kwa fupi. Hali hii ya uchangamfu ilishuhudiwa sana katika siku za siku kuu na hata katika sherehe mbalimbali na matamasha makubwa kama tamasha la nchi za jihazi ZIF na sauti za busara imeendelea kunogesha haiba ya maeneo haya. Ila haya yote yamefifia baada ya kuzuka kwa janga la maradhi ya COVID-19 lilipoingia nchini Tanzania ambapo kila mtu alijawa na hofu ya kuambukizwa ugonjwa huo. Hatua za kudhibiti mikusanyiko na mwingiliano zilichukuliwa kama tahadhari ya kuenea kwa ugonjwa wa corona, hatua ambayo imeathiri baadhi ya shughuli za kijamii, kisiasa na uchumi. Forodhani ni miongoni mwa eneo aliyathirika na janga la maradhi ya corona. Ukimia na utulivu huu uliopo unawasonenesha wengi si wafanya biashara tu hata watu waliopendelea kupumzika hapa kutokana na hali ngumu wanaopitia wakati huu eneo hili wakati wa asubuhi wengi hulitumia kama sehemu ya mapumziko wanafunzi hujisomea na huku wengine kulitumia kupanga harakati zao za maisha ili mradi tu mkono uende kinywani wa maisha yetu sisi kidogo yani kukosa kazi muda wa miezi minne ni mtihani lazima ufanye kazi kama umekosa tumekosa forodhani lazima tutafanya nyingine mbadala ili siku zende tumeathirika sana tu kabisa yani sio wenyewe hatuna maradhi kwamba ni ma, lakini sio wenyewe kwamba tunajua tena hali ya maisha sisi duka letu mara nyingi tunauza jumla kwa tunategemea wateja wanatoka mashamba ambao wamefungua maduka wa hotelini wanakuja mahali hapa kuja kununua Tamko la hivi karibuni la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kulegeza baadhi ya masharti ya kuabiliana maradhi ya COVID-19 linapokelewa kwa mikono miwili. Si kwa tembeza watalii, wafanya biashara hata watu wa kawaida wa maeneo haya. Hapa nabisafisha. Napiga brush, nazipaka, zikingara, nasubiria wageni waje wanunue. Mitapo kwa imefunguliwa, biashara itakuwa ina uafadhali unaona kwa hata wale sio wafanya kazi wafanya biashara wadogo wadogo hapa itimizi kwamba tutaweza kufanya biashara kwa kwa kwa, kwa hali fulani ambayo ni tofauti na sasa hiyo si tunachokiomba kwamba hali itulie waingie wageni nyumbani ili tufanye kazi tupate ulaji tuta na familia hicho ndo tunacho kisubiria sasa hivi kiukweli so mimi tu au so mwingine kila mmoja na uzuni kwa sababu population imepungua Zanzibar ni kisiwa kidogo sana na kama tunavyoizungumzia so Forozani kwa hiyo tukisema Forozani ni Zanzibar kwa hiyo leo Forozani tunaiona haina watu kabisa yani eh? na so watu tu hata meza hazipo according to the virus corona eneo la bustani ya Forozani ni moja kivutio cha utalii kilichopo Zanzibar ndani ya mji mkongwe ambapo wageni hujifunza na kujionea historia watu mbalimbali waliopo na walioishi kwa nyakati mbalimbali ndani ya visiwa vya Zanzibar toka enzi za ukoloni. Ida uchafanani kikiondoka katika eneo hili la Forodhani na kutana na paka hawa wengi ambao naambiwa walikuwa kitegemea chakula kutoka wafanyabiashara katika eneo hili lakini sasa wafanyabiashara hawapo. Imewalazim paka hawa kila ifikapo jioni ya kila siku kufika katika eneo hili kusubiri msamaria mwema kuwaletea riziki ambaye amejitolea kwa mwezi mmoja sasa. Nikiripoti kutoka Zanzibar. Asante Juma Kasim makala ni nzuri kiukweli ameweza kuimulika na ameitendea haki forodhani lakini ume, kuna picha ya mifugo uh, na wazungumzia paka ambao ni miongoni mwa mifugo ama ni wanyama ambao wameweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine au zaidi kuhusiana na 
corona kwa sababu wageni wanapokwenda pale watu wanakula wanatupa watu wanapika mabaki yale kama unavyoona paka wale kwa sasa hivi wamekuwa wanyonge na itokee sasa wa Samaria wema wapate kuwapelekea chakula vinginevyo basi tunaamini kama idadi hii ilikuwa kubwa zaidi ya hao paka tunaoona hapo kwenye picha watakuwa wengi wamekufa wame kwa sababu ya kutokupata riziki mwakapotela mwisho wa siku Zanzibar ni njema na atakaye aweze kufika na eneo hilo la Forodhani kama ambavyo unaona picha hapo e, watu wanapokwenda kula pale e, paka huwa anapata riziki kwa sababu ukienda kula mabaki na mm. miongoni mwa vyakula vinavyotengenezwa katika eneo lile la Forodhani vingi vinatokana na vyakula vya baharini seafoods yeah na zinapatikana pale kuna mishikaki ya ngombe ya nyama ngisi, ki, ngisi lakini kuna mkia mkuyati ushawe kunywa mkuyati wa poeza huo ni hatari zaidi <laughs> ni na, <upana>. na uh, <laughs> forodhani zanzibar ilifundisha pili inapofika lazima nitafute karatasi ya bei na kufahamu hiki ni shingapi na lazima uende na mwenyeji pia lazima uende na mwenyeji pia kwa sababu ukienda hivyo sivyo <laughs> utajikuta <laughs> hivyo sivyo <laughs> <laughs> Lakini Haya. yote hii ni uzuri wa Tanzania no. na tumebarikiwa kuwa na bahari nzuri ambayo ina vitu vingi na samaki ambao huenda mataifa mengine hayapatikani. Lakini pia tumebarikiwa kuwa na watu wabunifu. Hivi sasa wote nasema kula chakula cha Zanzibar, mm. ukaribishwe tena Zanzibar. Ya na kwa kitu ambacho kini kizuri jana pia waziri mwenye dhamana ya utalii ametoa statement kuhusiana yeah. na kurejea tena kwa shughuli za kitalii kwa maana hiyo sasa tunategemea kuiona forodhani ile ya miaka mingi hapo kuna takriban miaka elfu moja forodhani ipo pale kwa maana hiyo baada ya kumalizika ama kupungua kwa maradhi haya ya corona tunategemea kuiona forodhani mpya zaidi na tunategemea kuwaona paka wengi zaidi ya wale ambao lakini swali linakuja mm. hawa paka ni wanani kwa sababu paka nafahamu wanafugwa mm. na binadamu mm. sasa na shindo kufahamu hawa paka ni wanani ndio swali nakuja hapa. Ah lazima paka watakao na mwenye ni kama ilivyo e, magomeni kuna mtaa mmoja magomeni hapo mm. mbuzi wako wengi sana lakini hawana mwenyewe lakini mbuzi hawezi kupotea wanakwenda asubuhi na kurudi lakini mwenye mbuzi hajulikani ni nani ili ni vile vile ilivyo kwa tunaona paka. Itabidi tumtafute mtu wa mazingira tueleze mm. pindi tu binadamu unapomruhusu mnyama ambaye mm. anafugwa kama mwachia chia tu akaenda mtaani je hatu wagani za kisheria anachukuliwa uenda kuna kifungo kipo pale inawezekana kwa sababu pia. mbuzi kama mbuzi mm. paka na zagazaga mtaani wakati mwingine ndio hivyo oh, okay unapeleka wapi sasa hayo ni ya Zanzibar tunasema ya Zanzibar yeshe <laughs> basi moja kwa moja tuelekee Katavi Katavi Samira umekuwa ni mkoa ambao umekuwa kitangazwa mara kwa mara kuathirika na mimba za utotoni watoto wajauzito kupata mimba tumekumbuka pia na viongozi wakubwa wa serikali na mheshimiwa rais alipata nafasi ya kukemea lakini tunaona bado hali ni tete kwa hiyo serikali ina kazi kubwa kisha kwamba inaweza kutambua nini na chanzo ambacho kinapelekea ya mambo kuongezeka lakini hili limekuwa la tofauti kidogo huyu ni mkazi wa wilaya ya Mpanda ambaye ni baba wa watoto watano yeye ameishi uh, kinyumba na mtoto wake wa kambo kama mke na mume. Lakini taarifa hii inakuja baada ya mke wake kuwa hospitalini basi yeye akamchukua na kuanza kushinae kama mke na mume. Ni story ambayo inasikitisha zaidi la sasa tujiunge na fanani wetu Pasco Imanu Likatona ambaye yuko tayari kutupasha undani wa taarifa hii ya kusikitisha ambayo inabidi wa Tanzania tusifumbie macho. Mtoto ana umri wa miaka 14 ni mdogo sana. Yes, mtoto wa kwako ni wangu na mtoto wangu ni wako. Sasa yeye huyu mtu mzima nani? Fanani wetu anatupasha zaidi. Akizungumza na kidau cha fanani bi Mwajuma Ramadhani ambaye ni mama wa watoto watano anaeleza changamoto ya mume wake Kuizela Emmanuel alichokifanya juu ya kumooa mwanae licha ya baba huyo pindi anamooa bi Mwajuma Ramadhani alimkuta na mtoto huyo ambaye ni mtoto wa mwanaume mwingine ndio ilikuwa na matatizo gani hapo? Ni matatizo ya kuwa kulingana na mume wangu alimyachomeza. Akawa mwa mwanangu akawa ametoka nani. Na nikani nikata na kuzisa mkononi. Nikani nikosa msaada zaidi. Ilikuwaje mume wako aliamua kumwacha kumwa mwanao? Alikuwa anaona ndio sio. Sasa kufahamu alivyofikia hapo kuelewana mwanangu na mume wangu. Mpaka kufikia kuoana ali mwaka na miaka 14 na akiwa anasoma darasa la 4 na kama mpeleka akiwa na mimba ya mezi mimi na kwanza nilimkamata mme wangu kwenye bani 
nilimkamata mama yangu kwenye bali la tumbako akiwa na binti wangu akitamka kwamba hivi nikizaa mtoto na wewe nitamwita nani akamwambia kwamba nitamwita jina la mama akamwambia iwezekane nitamwita jina la kwetu basi mimi nilivyo washika nikawa nimepiga kelele watu wakaja na viongozi wakaja ambao ndio wali mashauri akafika wakafika pale wakawakamata tukalala pale kwa wali mashauri Juma mpaka asubuhi tukao tumeaongea mpaka tulianzia asubuhi saa mbili mpaka saa nane inaelekea saa tisa mimi nikawa nimwasamee hivyo lakini ilionekana yule binti aweze kufanyaje kupeleka hospitali kwenda kupimwa akakutwa na mimba ya mezi minne akaulizwa akadai kwamba ni mimba ya baba na miezi mingi kuna miezi minne akamuita na yeye akawa amekubali ikaonekana kwamba akamwambia kwamba kwa hiyo naoa mama na mtoto akasema hapana mimi naomba tu niendelee kusamewa basi mimi nikaendelea kuwasamea nimewasamea wiki hiyo wiki iliyopita akawa ametoroka huyo mwanangu akawa amepata tatizo la kulazwa Haikuishia hapo imezungumza na baadhi ya majilani na wananchi juu ya swala hilo na hapa wanaeleza kwa kifupi mimi kwa jina naitwa siri yako nani siri yako venusto <coughs> ni mkaji wa kijiji cha kabuga kwa kifupi historia ya yule mama alikuwa ameolewa na bwana mmoja anayeitwa kwizera emmanuel alimwoa huyo mama akiwa amemfanya mke wa pili baada ya hapo huyo mama wakati anamchukua alikuwa na binti ikaonekanika kwamba yule mama aanze kutelekezwa na yule baba huku yule mama akiwa anadai kwamba hampi huduma yule mume wake yeye yule mama alikuwa hajui kinachoendelea juu ya huyo mume wake kilichojitokeza hapo baadaye ikaonekanika kwamba tayari sasa yule mama aanze kumtafuta mwanaye baada ya siku ambazo zilizokuwa zinaendelea hapo mbele ya safari baada ya kumtafuta yule mama yule mtoto wake binti akawa amemkosa na baada ya muda mfupi hata mume wake akawa haonekaniki mazingira hayo basi baada ya siku ilianza kuonekanika kwamba yule mama sasa aanze kutoa taarifa kwamba binti wangu simuoni pia mume wangu simuone. Ikaonekanika kwamba tayari aanze kuwa na mashaka sasa kwamba tayari yule baba atakuwa ametoroka na mtoto wake yule binti mwenye umri wa miaka 14. Kwa jina naitwa Hosea Cheyo mkazi wa Nsemuru wa Katavi. E, kitendo cha huyu baba Kuizela Emmanuel ambacho amekifanya kuoa binti wa mke wake ni kitendo ambacho ni cha masikitiko makubwa kama tunavyojua kwamba mtoto wa mwenzio ni mwanao lakini kitendo cha kwamba umeoa umeoa mke mke kaja na mtoto wake naye mtoto wake unamuoa kitendo hicho katika tamaduni zetu za kitanzania hazipo kwa kweli mimi kama mzazi ninasikitika kweli kiasi cha kwamba unaweza ukamwacha uka mwanao na rafiki yako ukajua kwamba anafanya kama anakuwa kama baba wa mtoto wako lakini kumbe ni uwaji. Mimi nakifanya kitendo hiki na kitafsiri kama ni mauaji. Kama kitendo hiki mamlaka zinazohusika haitafanyia kazi basi tamaduni zetu zimekwenda na maji. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba lazima tufike mahali kitendo hiki wa Tanzania tukikemee. Lazima tufike mahali tuone kwamba kitendo hiki hakitakiwi kufumbiwa macho. Lazima tufike mahali kitendo hiki tukipige vita kwa sababu kama eh, Emmanuel Kuzela ataendelea kufanya hivi, kama kina Emmanuel Kuzela wataendelea kuwepo Tanzania, basi Tanzania imepotea katika mila na desturi za kitanzania. Kisha nikahitaji maoni juu ya baadhi ya wananchi juu ya kelo hiyo ya bwana Kuzela na hapa wanaeleza. Nyongwa kabisa kwa sababu unapoangalia utu wa binadamu yule mtoto kwanza ni mdogo miaka 14 miaka 14 miaka 14 ni miaka midogo kwanza hilo ni kosa 
kwa sababu katika tafsiri yetu huyu mtoto ni mdogo na kama ungeoa mtoto wa miaka 14 ni kosa ingawa sheria ya ndoa ya mwaka kama sikosei ya mwaka 1981 kama sikosei au miaka eh, sabina sita inasema kwamba mtoto hakika anaruhusiwa kuolewa akiwa na miaka mitano lakini huyu ni mtoto mdogo mno miaka 14 hii kwa kweli eh, ningekuwa ni hakimu huyu kwa kweli ningemhukumu hata kunyongwa kwa sababu eh, anadhalilisha an, 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 utu wa kitanzania anadhalilisha tamaduni za kitanzania anadhalilisha mila na desturi za kitanzania huyu mtu anatakiwa au kumeo kunyongwa na ama kufungwa kifungo cha maisha jela kwa sababu watu kama hawa hawataki kuwepo katika jamii ili ndio naweza nikasema Nimezungumza na mwenyekiti mstaafu wa kata ya Kanoge, Pius Serekwa. Amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, la kinyama na hapa anasema. Kifupi tu hiyo taarifa ilipokea kwa ilikuwa ni mzunguko wa kipindi cha Nida. Mama Kaja amechoka choka kimaisha. Kafika pale walikuwa wanazingatia viambata vya kila mmoja. Yule mama akaja kuomba msaada pata balao balua angalau akapate nida. Ndio mimi kaanza kumuuliza kwa utaratibu tu. Wewe mpaka dakika hii unakuja kwa sababu ulikuja akuja kuchelewa. Mwanzo ulikuwa wapi? Sasa mimi bwana nilipata matatizo ya kiafya. Paka ikafikia sehemu na wangu. Kawa mimi nikimbia. Ameniwa nikiwa na mtoto mmoja kwangu kile baada ya kuja naye pale jinsi mtoto alipokuwa anazidi kukua akazidi naye akazidi kumpenda zaidi kuliko hata mimi baada ya kawa amekita naye kondoka naye alikwenda hata mimi sielewi kwa wapi sasa katika hali hiyo mimi ibidi nimwandikie barua kamjazia form aka kosa hata na, na, na uli ya kufikisha ofisi ya nida kule kajaribu kumuombea msaada akafika nida kule lakini hakufaulu kuandikishwa kwa sababu ambazo sijui labda yeye mwenyewe anaweza kazieleza mpaka akaja karudi akanipa taarifa kwa bana nimekataliwa kujazwa kwa hiyo mimi kifupi yule mama alikuja kumfahamu kufahamu taarifa zake ni baada ya kuja kuomba fomu ya kwenda kupata nida hilo tu lakini mzunguko wote namna gani ali ishi namna wake kwa sababu hawa watu walikuja tu nipi karibuni baada ya timu ya timu hii cha huko ngambo ya mto msanda kwenye hifadhi kama kibiria kabuga kabuga maisha kambana kama kuja kanoge nikao sio mwenyeji wake pia nikaanza kufahamu baada ya hilo kwa upande wao dawati la jinsia na mganga mkuu wa hospitali Teule Alfai mkoa Katavi Justina Kizeba wanaeleza kwa majina naitwa Afande Clara ndiye mkama nipo kitengo cha dawati la jinsia na watoto mkoa wa Katavi. Huwa wanawaambia wateja wao kwamba ili uweze kufanikiwa labda kupata madini ya kutosha katika migodi iliyopo sehemu mbalimbali za mkoa wetu wa Katavi ni lazima ukutane na binti ambaye hajawahi kukutana kimwili na mwanaume yote. Kwa hiyo wale wateja wa waganga hao akifikiria kwamba ni binti gani itakaye mpata ambaye atakuwa bado hajawahi kuguswa anafikiria moja kwa moja kwamba mtoto mdogo ndo anaweza nikawa na uhakika kwamba huyu atakuwa hajawahi kuguswa na mtu yote katika swala zima la tendo la ndoa. Kwa majina naitwa Dr. Estina Adam Tizeba ni mganga mfawizi wa hospitali alifaa mkoa wa Katavi na vivenda daktari bingo wa magonjwa ya watoto. Ifika hapa watu na wapima kwanza tutawafanyia kipimo tuone kama kweli wameingiliwa. Kwa tutangaza kama kweli tutakuta tutakutana na mbegu za za, za kiume. Test. Then baada ya hapo huwa tunawapima magonjwa ya zinaa na ukimu. Kwa hiyo kikutwa hana maambukizi ya ukimu, huwa tunamwanzishia dawa za ukimu za, za muda wa mwezi mmoja ili kama yule mtu aliyefanyishwa kitendo alikuwa na maambukizi tuweze kuyasuluhisha kutia makala hii ya kidai cha fanani kutoka mkoa wa Katavi. Pasco Emmanuel Katona. Asante fanani wetu Pasco Emmanuel Katona kwa taarifa hii na makala hii fupi ambayo mpata nafasi ya kuangazia. Hili ni swala la kati ya kijinsia ambalo limetokea katika wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi ambapo ndugu Kwizela Emmanuel ambaye yeye 
aliamua kuishi au kumua mtoto wake wa kambu wa kambu wakati huo mke um, wake uh, mwajuma Ramadhani akiwa amelazwa hospitalini lakini tumeona pia wazazi na wakazi wa maeneo jirani wapata nafasi ya kuzungumzia na kukemea vikali kuhusiana na swala hili ambalo linamdhalilisha mtoto wa kike linamdhalilisha mama kwa sababu tumwache asome huyu ni daktari wa baadaye tumwache asome huyu ni injinia wa baadaye tumwache asome huyu ni waziri wa baadaye Samira tumwache asome huyu ni rais wa baadaye kwa sababu tumeona anakosa keke ya msingi kwanza mtoto kisekuloji atakuwa ameharibika kabisa Naam ni kweli mwakapotela kama ambavyo makala hiyo imejielezea na mwenzetu ameweza kuifuatilia kwa kina hatua moja mpaka hatua nyingine na inasikitisha kubwa zaidi kuna mzazi pale amesema ni bora basi sheria sasa ifate mkondo wake baada ya kujiridhisha kwa sababu ni tumeona mashahidi wamezungumza ni baba aliyeoa mke wa kwanza mke wa pili ameamua sachukue na mke wa tatu ambaye ni mtoto wake hata kama siyo damu yake lakini kwa sababu tayari ushachukua mke ambaye ni mama wa mtoto ambaye amemweka takriban miezi tisa eh, leo hii na wewe tena baba unamoji sevie kwa sababu tu mtoto labda unamuona yuko akipita hapo mwili unashtuka shtuka unaamua fanye ambavyo umefanya kiukweli sio sahihi ndugu yetu Emmanuel na kikubwa hapo ni sheria zifuate mkondo wake na hiyo mfano pia kwa wazazi wengine kwa sababu wakina Emmanuel hawa wako wengi zaidi ambao wanafanya vitendo hivi kwa sababu tu si wa kwangu mimi sijamtoa mimi kwa sababu huyu si wa kambo huyu si wa huyu hivyo yani ina, ina ina inasikitisha kiukweli yani eh. tunaamini yule ni mtoto mdogo mm. na huku yameka 14 kwa na yeye ni mzazi na watoto kwa sababu unajaribu kutafsiri kile ambacho unakifanya kwa mtoto huyo je mwanao kifanyiwa wewe utakuwa katika hali gani na yeah. watu kama hawa inabidi basi sheria ichukue mkondo wake na kuchukua mua namna gani sasa unaweza kuyadhibiti haya ambayo yanajitokeza katika mkoa katavi kwa sababu mkoa katavi mkoa ukiathirika mara nyingi tukana ukatiri wa kijinsia hasa watoto kupata mimba na changamoto kama hizi kwa hiyo kuna mashirika ambayo yapo haina usika na masuala ya kazi kijinsia ni muda wao sasa kuhakikisha kwamba wanapaza sauti na wanayafumbua haya sisi uandishi wa habari na fanani wetu Pascal Emmanuel Katona tumelifumbua hili kwa hiyo kama kuna watu kama hawa wapate nafasi ya kujirekebisha lakini pia tunakumbusha kwamba uh, sheria zifuate mkondo wake lakini pindi unapoona kuna dalili za mtoto kufanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tutoe taarifa katika madawa ya kijinsia ambayo yanapatikana karibu katika vituo vyote vya polisi. Wale watatunza, watatunza siri yako lakini pia watafahamu ni namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia yule mtoto. Tumwache asome. Na tayari wameshamwathiri kisaikolojia huyu yeah. binti. Kwa hiyo kitu lazima kitafanyika kwa huyu mzee ambaye amefanya tukio hilo. Kiukweli yani kabisa nikiwa kama mwanamke najaribu kuvaa viatu vya huyu binti wa miaka 14 lakini pia najaribu yeah. kuvaa viatu vya mama mzazi wa huyu binti atamwangaliaje mtoto yeah. unajua ukitazama hii picha mkapotela juu juu unaweza ukaichukulia tu ya kawaida lakini mm. kuna maumivu ambayo yapo katika moyo wa binti lakini halikadhalika hata mama kwa hiyo baba lazima awajibisho kwa mujibu wa sheria na vyombo husika lazima vilichukulie hatua swala la huyu mzee Emmanuel hata sisi wa baba tuna uchungu pia lakini unazaje kuna kulala sasa na mtoto hata kama si wa si wa damu ya baba ambao wameamua kutudhalilisha. <laughs> Haya, tutoke hapo tunacheka kama mazuri lakini wakati mwingine inasikitisha. Tumalize Lindi, tulimtazama mkoa wa Manyara takriban muda kidogo kwenye hapa hapa kwenye kipindi hiki cha kidau na leo tunautazama pia mkoa wa Lindi na fursa zake na mambo mazuri yaliyopo katika mkoa wa Lindi lakini kikubwa zaidi wakazi wa Lindi wamelilia swala zima la ajira na kwa nini wameamua kuzikulilia ajira kwa sababu mkoa wa Lindi una fursa za malaghafi nyingi kuna korosho kuna ufuta kuna alizeti kuna chumvi lakini vyote hivi ni sawa na bure tukajiunge naye fanani wetu e, Abdulaziz Ahmed akitujuza zaidi Mkoa huu unaopakana na bahari ya Hindi upande wa mashariki, unapakana pia na mkoa wa Pwani kwa upande wa kaskazini, magharibi ukipakana na mikoa ya Morogoro na Ruvuma na mkoa wa Mtwara kwa upande wa kusini. Mkoa wa Lindi unaundwa na halmashauri sita ambazo ni manispaa ya Lindi pamoja na halmashauri za wilaya za Lindi, Kilwa na Chingwea, Liwale na Ruangwa. Ukiwa na eneo la kilomita za mraba na saba elf, ambalo ni sawa na asilimia saba nukta moja eneo lote la Tanzania bara kama ilivyo kwa mikoa yote ya pwani wakazi wake utegemea shughuli ya uvuvi kujipatia kipato lakini pia kilimo cha mazao ya korosho ufuta na alizeti mbali ya mazao ya kawaida 
ya chakula cha kujikimu na uvunaji wa chumvi. Licha ya kipato kinachotokana na shughuli za uvuvi na kilimo, kumekuwepo na changamoto kubwa ya umasikini miongoni mwa wananchi na kwa sababu hiyo wakazi wa mkoa huu bila kujali jinsia wamekuwa katika jitihada mbalimbali za kukabili hali hiyo ikiwemo kujishughulisha na shughuli za kujiajiri katika biashara na ujasiria mali hasa wanawake na vijana kidau cha fanani kinawashuhudia mama katika soko kuu la samaki mjini Lindi wakiwa katika mnada wa samaki yani kwa jumla kwa ajili ya kina mama ni ngumu sana kwa sababu Lindi hakuna kiwanda tukisema kwamba utatoka baadhi ya wakina mama wengine tutaenda kwenye kiwandani wengine tutakuja pwani na ndio maana unaona watu wakina mama wengi sana tumejadhana hapa kutokana na biashara yenyewe jinsi ilivyo tunategemea sehemu moja tu sasa hivi hadi mama nitilia kutokana na ugumu wa maisha wanakuja kununua samaki wengine walikuwa wanasuka majumbani sasa hizo wanakuja kununua samaki kwa sababu ya nini hakuna ajira right kama ingekuwa kama serikali ingetufikiria watu wa Lindi ungetoa viwanda alao viwili vitatu kwa sababu kibaya cha lindi hata chuo hakuna chenye ukaribu wa kusema mtu utaenda kupiga ibabia zako utaenda kuuza hakuna miundo mbinu na vile migumu na biashara hapo sasa hizi imeshakuwa ngumu kutokana na hali ya uchumi ilivyokuwa ngumu kwa hiyo tunaomba serikali ituletee viwanda na ituletee hata kama baadhi ya vyo vile vitatu najua wageni watatoka huko watakuja hapo na hapo sasa hizi kila mtu atakuwa na mzunguko wa hela utakuepo kwa hiyo kwa jumla lindi biashara hakuna kwa ajira kitu kikubwa kinachostawisha sisi tunashinda muda mwingine hata kutafuta watoto hata kuchota maji sasa hivi nguo zinakuwa chafu nafikiria nipate 200 kula watoto wetu sasa hivi tumewaacha majumbani unaona mbapo mwenye kila kutafuta hela ile aitosherezi ndio unakuja na yeye unaweza kutafuta shilingi 200 lakini nayo inakuwa ngumu vile vile kimaisha unaona watoto sasa hivi tumewaacha tu majumbani huko sasa hivi wanajilea wenyewe tuletee viwanda jambo la kwanza tupungue kina mama tumejaa pwani kibao na samaki hawapatikani vitapo kuja viwanda pangine ugonga korosho sijui nini sijui nini itakuwa na fu tutatawanyika na la pili huku kwenye biashara tunafanya biashara lakini tumibanwa wajasiria mali wadogo wadogo kama sisi kina mama tunaambiwa kama hivi tukate leseni 1015 au elfu kumi. juzi tumeambiwa tukate leseni 1000 kumi. tumekata leseni leo tunaambiwa kusema rais amesema mtoe nini mununue vitambulisho vya jasiria mali 2020 sasa tunashangaa biashara yenyewe kwenye kibeseni kama ki tunakuja na 1500. 1500 hiyo tuuze tupate hela ya kula, tupate hela ya watoto shule, tupate hela ya kila kitu na tutoe ushuru na leseni. Sisi hapa tunashangaa. Sisi hujasiria mali wadogo wadogo. Tunataka tukate leseni au tunataka tuli, tu, tu, tulipe vitambulisho hapo jibu hatujalipata. Kindoa ndio hivyo tena ndoa hakuna majumbani huko wanaume hawana hela na sisi tukirudi huko hatuna hela tunagombana tu naambiwa nyi uongo mlienda kuzinga tu mbo ni umeuza biashara siku tatu sijaiona hata mia. uongo we unafanya kazi ya umalaya tu ndio ndoa zinamwagika hamna ndoa ukichelewa kurudi ugomvi kupigwa tu kila siku tunapigwa wengi kazi tutakana hapa mkoa wetu mkoa wetu alindi viwanda hakuna kwa hiyo tunategemea sehemu hii moja tu wa mingoko wa mingoko wa pwani wa pwani kwa hiyo nini changamoto ndo kama hivyo kimaisha ni kwa kifupi ni magumu sana kwa wetu kwa hiyo kila mtu anasema na mimi nipate ndio ina maana bei ndio maana inakuwa kubwa sana kwa hiyo tunachokiomba serikali tufikie pamoja na harakati hizo za kujitafutia kipato akina mama hao wanasema shughuli ya uchuguzi wa samaki haijakuwa na mafanikio makubwa ya kukidhi matarajio yao ambapo wakati mwingine hujikuta matatani hususani kwa wale wanaochukua mikopo kuimarisha mitaji yao kutoka taasisi za fedha zikiwemo vikoba na sacco sasa hivi unaweza kukuta wengine watapata wengine hawapata unaweza kukuta wiki mtu anarudi hajapata miradi ameshindwa hali ngumu samaki hawawezi na hela yake aliyokuwa nayo ndogo na kama amechukua mkopo nao anashindwa anachanganikiwa nao ndio unasikia kila siku ameuzi wa kitanda leo ameuzi wa kochi leo ameuzi wa sofa kutokana na hali ki... hali ngumu na vikoba navyo vinawasili <laughs> na vikoba navyo ndio kama kawaida Unachukua milioni moja sema nakuja kwenye samaki samaki hamna. Chama. E, unachukua chama unachukua hela hamna. Mwisho wake kila siku eh ukirudi mchele umnunua. Eh umnunua mboga ile ile. Siku wa siku hela imekwisha. Hakuna zege kusema nyumba ya mtu inajengwa ya serikali inajengwa wewe kaenda kuzijitika zege mtoto wa kike. Unajua siku hizo watoto wa kike wanajitika zege? Shida. 
viki mtoto wa kike sio kujitika zege ile ni kazi ngumu lakini anajitika na gonga mawe ni kazi ya mwanamume unaona hiyo wote ni matatizo kujitafutia riziki ajulikana leo na bwana ajulikana sio na bwana wote segele moja tu kusaidia maisha mwanamume wewe utamwambia mwanamume anitaki anapeleka hela nje nje kwa hela hiyo anaitoa wapi kwa hiyo wote tunaungana na stari mmoja unaona yote kusaidia na maisha lakini pamoja na wanawake tunagangamana maisha haya biashara hela haipo rais atuangalie kwanza sisi akina mama atukopeshe mikopo isiyo na riba atupe mwambie bibi wewe hela hii uza utuletee shilingi kadhaa lakini ukichukua laki moja basi urudishe laki mbili tunaipata wapi unaona atusaidie kina mambo sisi watu wa vikundi mambo ya vikundi vinatulostisha tuko watano unachukua hela laki mbili mimi si nimechukua shilingi ishirini huu unapanda gari safari songea na hela hii niliyokopa wenzangu nao acha wale na waachia deni ni walinipie je kikundi kimeendelea Haone kina mama wajasiria mali lakini kwa upande wa kina baba na vijana wao wanazungumziaje changamoto ya ajira mkoa ni Lindi? Hili jambo liangaliwe kwa kina mama. Sisi kina baba saa nyingine tunazoto kwa watu Kama samaki hapa hakuna tukaenda kuomba kokote kule zege. Nini hawa kina mama wawezi. Akina mama shughuli zao mara nyingi ni wasaidizwa viwandani. Tunaona Dar es Salaam ukifika viwandani unakuta kina mama wapo maisha yao naenda wengine wanajenga majumba. E, sasa tatizo kwamba mtu mmoja ana hela, watano hawana hela. Ni yale yale changamoto za maisha. Kwa hiyo nashauri serikali tutazame jichochanya. Eh, viwanda vijo kwa wingi au akina mama kafanye kazi viwandani. Eh, hapa sisi tuna ajira nyingi. Kuna ufuta, kiwanda cha, cha, cha mafuta unaweza kuleta. Kuna korosho, viwanda vingine vipo kule vikafufuliwa. Hadi kadhalika tuna yani alizi yetu bado ilichokozwa. Sasa waje kuleta viwanda ili wana wakulima na wao wachangamkie kutokana na fursa ya viwanda ili akina mama na wao kakimbilie kule kufanya kazi. Ha, kwa mimi upande wangu naona jitihada za maksudi kabisa ya serikali inahitajika. Mfano ujenzi wa vyo vya kati ambavyo vitakuwa vina base katika kuzalisha stadi zile ambazo zinakwenda kutumika zaidi katika mitaani. Mfano stadi za uwashi, ufundi na kadhalika na shughuli nyingine. Lakini pia serikali iko haja ya kujenga viwanda katika mkoa wetu. Tushukuru mfano mkoa wa Mtwara ambao kiko kiwanda kikubwa na kinaweza ikawa kiwanda kikubwa kwa Afrika Mashariki na Kati ambacho kinazalisha cement na pale ziko ajira ambazo wana mama vijana pamoja na kundi nyingine wako walioajiriwa zaidi ya 3000 au 4000 wanashughulika pale kwa hiyo kidogo inatengeneza hata ugumu wa maisha kupungua na kupunguza baadhi ya zile rafsharamsha mfano wizi udokozi ukahaba na kadhalika. Kwa hiyo serikali ikifanya hivyo naamini kwamba tunaweza tukafika sehemu nzuri. Mtazamaji wa kidau cha fanani kama walivyoshuhudia wananchi hawa wa mkoa wa Lindi kupitia kidau cha fanani wameiomba serikali kuangalia mkoa huo kwa jicho la tatu kwa kuanza kushawishi wekezaji hasa katika eneo la uanzishwaji wa viwanda ili kuwezesha mkoa kupanua fursa za ajira. Hii ni kutokana na uwepo wa malighafi inotokana na kilimo cha mazao ya korosho ufuta, alizeti na matunda ya aina mbalimbali lakini pia mashamba ya chumvi. Mi mwana Hamisi Bashir Mwenda Mishbi kama ambavyo ametusomea taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na Abdulaziz Ahmed kutoka Lindi na kubwa zaidi tukiwa tunaotazama mkoa wa Lindi lakini kubwa kilio cha wakazi wa Lindi ni ajira viwanda mali hafi zipo kwa hiyo wakazi wa eneo hilo wamepeleka kilio chao kwa serikali kwa tazama kwa jicho la tatu katika swala zima la upatikanaji wa viwanda mwaka potela ama kwa hakika na tumefikia mwisho lakini mwisho wa leo lakini ni mwanzo wa kipindi kinachofuata cha kidau cha fanani mm. hapa hapa channel 10 kile kilicho bora nikukumbushi tu kwamba kipindi cha jimbo langu kuanzia saa tatu usiku wa leo na mtangazaji wake ni Emmanuel Mwakapotela kwa niaba nashukuru <laughs> <laughs>